Si tú piensas en el baile español, lo primero que se te viene a la cabeza es el flamenco. Mira la cara a cara que la primera Mira la cara a cara que la primera Mira la cara a cara que la primera Esos trajes de volantes, el taconeo, el rasgueo de guitarra española Y si yo te digo que esto también es una danza española Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Mar de Español Arte y hoy os voy a mostrar los distintos bailes tradicionales que tenemos en España, más allá del flamenco. En el norte del país tenemos la muñeira. Muñeira en gallego significa molinera, así que esta danza de la molinera es típica de Galicia y Asturias. Se baila de dos en dos o uno solo al son de las gaitas. Esta danza típica es originaria de Aragón y tiene un ritmo rápido en el que las parejas bailan con los brazos sobre la cabeza tocando las castañuelas. La sardana. Varias parejas se toman de las manos y bailan en un círculo cerrado en este baile tradicional de Cataluña. El aurrescu de honor es una danza popular del País Vasco que se baila de forma honorífica. Se suele interpretar en los eventos especiales tales como bodas, inauguraciones, homenajes o otros actos públicos. Por el centro del país lo que se baila es el chotis, que se baila en pareja entre hombre y mujer. A día de hoy se considera una danza típica de la capital española, Madrid, ya que suele interpretarse en las fiestas patronales de San Isidro. El bolero español, que no hay que confundirlo con el cubano que tiene un compás binario. El bolero español se baila en pareja o un solo bailarín y es uno de los bailes más antiguos y más tradicionales de la historia del baile español. Se trata de una danza rápida con pausa repentina y giros arriesgados, que hoy en día se baila en las Castillas y en el sur de España. El más conocido es el bolero de Rabel.
del país bailamos la zamba, que tiene su origen en un baile árabe, pero se ha ido adaptando a las costumbres españolas, así que también se la conoce como zambra mora, una danza flamenca de los gitanos de Granada y Almería. Se baila descalzo, con la blusa anudada y una falda larga al más puro estilo esmeralda. Como anécdota, os cuento que en España se prohibió durante la Inquisición del siglo XVI, ya que el rey Felipe II quiso eliminar cualquier atisbo de cultura que no fuese católica, aunque continuó practicándose de forma clandestina. Y hoy en día podéis disfrutarla si vais a una boda gitana. que se cruza no hace falta hablar y está solo contigo sobra lo que va Se origina en Andalucía en el siglo XVIII y aunque tiene raíces gitanas, también tiene influencias africanas, caribeñas, árabes, judías y cristianas. Las letras de las canciones están cargadas de sentimiento, el dolor, la pasión, la angustia, el amor y el desamor. Mezcla de baile, música y cante, se trata de una danza multicultural, apasionada y conocida en el mundo entero. La sevillana. Es el baile típico de Sevilla, alegre e intenso. Es un palo del flamenco y tiene cuatro partes bien diferenciadas, las coplas. Los cuatro movimientos del baile son paseillos, pasadas, careos y el remate. En el levante tenemos el paso doble, que data de 1533. Es un baile rápido y muy sencillo, que resulta bastante fácil de aprender. Hoy en día se mantiene en la zona del levante en torno a las fiestas de moros y cristianos. Como curiosidad, os cuento que se utilizaba los desfiles militares, como marcha ligera, ya que su doble paso hace que la tropa pueda llevar el paso ordinario, 120 pasos por minuto. En las islas españolas se baila el fandango como baile popular típico de las Islas Baleares, que en su momento fue uno de los bailes más famosos de España. Es un baile alegre y animado que se baila en pareja. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 2010. Allá al mig de la mar Noves terres floreixen a prop A peus d'un vaixell de cristià La Isa És un baile i canto típico de les Islas Canàries que s'acompanya sobretot d'instruments de cuerda com la guitarra, el laúd o la bandúrria Té un ritme alegre i vistós i se baila en grup com la Jota junt amb la Folia i la Malagueña Canària componen el folclore principal canario Fiesta se convierte en 
Si os han entrado ganas de bailar, dadle a like, no os olvidéis de suscribiros y dadle a la campanita. Y el próximo día os traigo una sorpresa que seguro que os va a encantar. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, cocodrilo!